Время меняет наше тело и организм. Это неизменная константа жизни. Сегодня люди живут достаточно долго, а рекомендации врачей по здоровому образу жизни помогают сохранять активность и замедлить прогрессирование заболеваний. Возрастные изменения мы учимся принимать, не считая их недостатками, а при желании внешние изменения можно скорректировать. Но основная сложность старения не связана с внешностью. С возрастом накапливаются генетические мутации, проявляются болезни, которые снижают качество жизни и ухудшают самочувствие. Однако бывает, что организм стареет в ускоренном режиме. Такое происходит при прогерии – редком генетическом заболевании, которое проявляется в раннем детстве и вызывает преждевременную смерть. Прогерия вызывается мутацией гена LMNA, который кодирует белок ламин А, обеспечивающий молекулярную поддержку клеточных ядер. Дефект белка приводит к нестабильности ядра определений клеток и ранней гибели всех клеток тела. В клетках больных прогерии ядерные оболочки сморщиваются, ядра приобретают неправильную форму. Такие клетки не могут нормально делиться. В результате организм не только перестает расти, но и теряет способность заменять отмирающие клетки новыми, что и приводит к ускоренному старению. Частота детской прогерии оценивается как один случай на 4 миллиона новорожденных. На 2019 год в мире насчитывалось 157 детей с прогерией. Возраст на начала прогерии считают первые два года жизни. При этом заболевании у ребенка уже к году становится заметно резкая задержка роста, неправильно развиваются ткани и органы. Больные имеют характерный внешний вид. Низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа. Небольшой тонкий клювовидный нос, так называемое птичье лицо. Недоразвитие челюстных костей, выпученные глаза, тотальное выпадение волос, оттопыренные уши. На волосистой части головы выбухают вены. Кожа истончается и покрывается морщинами. Скелет подвергается дегенеративным изменениям. В 5-6 годам диагностируется атеросклероз сосудов, что резко повышает риск развития болезней сердца, появляется гипертрофия левого желудочка. Осложнения включают инфаркт миокарда и инсульт в молодом возрасте. Половые органы остаются недоразвитыми и не наступает половое созревание. Может развиваться резистентность к инсулину и помутнение хрусталика. Средний возраст наступления смерти – 12 лет. Кроме детской прогерии, выделяют также и взрослую прогерию или синдром Вернера. Это преждевременное старение, которое наступает после полового созревания с истончением волос и развитием состояний, характерных для старости. Например, катаракты, сахарного диабета, остеопороза, атеросклероза. Обнаруживается он с 14 до 18 лет. Преждевременное старение является особенностью также и других редких прогериоподобных синдромов. Синдром Ротмунда Томпсона является преждевременным старением с повышенным риском к онкологии. Синдром Кокейна – заболевание, вызванное мутацией в гене ERCC8. Клинические симптомы включают серьезное нарушение роста, кахексию, гипертонию, почечную недостаточность, светочувствительность кожи и умственную отсталость. Хотя и больные прогерии в среднем не доживают и до 20 лет, бывают исключения. Жительница США оказалась одной из самых пожилых среди преждевременно постаревших. Тиффани Ведикинд из города Колумбус, штат Агая, диагностировали прогерию только во взрослом возрасте. В случае с Тифани врачи решили, что скорее всего у нее легкая форма, поэтому раньше болезнь никаким образом не давала о себе знать. Этот случай считается уникальным, поскольку женщина на момент диагностирования заболевания дожила до 41 года. Стоит отметить, что Тифани довольно хрупкая женщина, ее рост всего 150 см, а вес 26 кг. Она много лет занималась йогой и надеется, что это поможет ей сохранить свои суставы гибкими. Это главная организация, которая занимается этим вопросом. Фонд был организован в 1999 году родителями мальчика по имени Сэм, столкнувшимися с полным отсутствием информации по теме. В буклете фонда для родителей и тех, кто ухаживает за детьми с этим состоянием, отдельная глава посвящена тому, как вести себя с ребенком и справиться с чужими взглядами, вопросами и комментариями. 
Помимо множества технических рекомендаций по уходу за глазами, кожей и полостью рта, акцент делается на том, что интеллект у детей с прогерией соответствует возрасту. В Европе поддержкой пациентов и их семей занимается организация Прогерия Family Circle. А на ютубе можно найти выступление Сэма Бернсона, того самого мальчика, родители которого основали фонд изучения прогерии, записанное в октябре 2013 года, за три месяца до его смерти. Ссылка будет в описании. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока!